माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचं पुण्यावर विशेष प्रेम होतं त्यांना पुण्यात यायला आवडायचं पुण्याशी त्यांची एक वेगळंच नातं जुळलं होतं या आणि अशा विविध आठवणींना सर्वपक्षीय नेत्याने आज उजाळा दिलाय पुणेकर नागरिकांनी पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने बालगंधर्व रंगमंदिर येथे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या श्रद्धांजली सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं अटलजी आपल्यात नसले तरी त्यांच्या कविता कार्यामुळे आजरामर राहतील त्यांनी पाहिलेले प्रगत देशांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे अशा भावना पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी यावेळी व्यक्त केल्या ते खूप आनंदी असायचे पुण्यात येण्याकरता कारण पुण्याबद्दल एक आगळं वेगळं प्रेम त्यांना होतं आम्ही व्यासपीठावर अनेक अशी मंडळी होत की तीस चाळीस वर्ष तरी पक्ष कार्यरत आहोत आणि अटलजींच्या पुण्यात आल्यानंतर सर्व कार्यक्रमांना उपस्थित असायचो शेवटची त्यांची एक इच्छा होती त्यांनी त्यांच्या एका मुलाखतीत सांगितलं की ह्या देशातली लोकशाही टिकली पाहिजे आणि म्हणून ते म्हणायचं की पार्लमेंट सुरू असताना राष्ट्रपती भाषणाला आले विधानसभा चालू असताना राज्यपाल भाषणाला आले तर आपण एक आचारसंहिता ठरवली पाहिजे आणि कोणीही त्यांचं भाषण ऐकलं नाही असं करता कामा नाही ते भाषण आपण ऐकलं पाहिजे हे चर्चेचं सभागृह आहे इथे चर्चा झाली पाहिजे वादविवाद झाला पाहिजे त्याचं स्वागत आहे पण त्याचं देखील एक पावित्र्य आणि गांभीर्य आपण पाळलं पाहिजे असं अटलजीने एका मुलाखतीत सांगितलं कृपा करून कोणी वेलमध्ये जाऊ नका हे लोकशाहीला शोभा नाही सारा समाज सारा देश सारं राष्ट्र सारं राज्य आपल्याकडे बघत असतं आणि म्हणून लोकशाहीचा एक पुजारी आपल्यातून गेला पण विचारांची फुलं ठेवून आपल्यातून गेला ती फुलं ह्या लोकशाहीला वाण्यातच आपण आपलं आयुष्य खर्च करूया हीच अटलजींना खरी श्रद्धांजली अटलजींच्या जीवनातून कार्यातून प्रत्येक गोष्ट शिकण्यासारखी होती विरोधकांमधील चांगले गुण लक्षात घेऊन त्यांनी अनेकांना संधी दिली असं मत राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष चेतन तुपे यांनी व्यक्त केलंय विरोधकाला शत्रू न मांडता विरोधकाचे विचार ऐकून घेऊन तो जर चांगलं सांगत असेल तर त्याला बरोबर घेऊन पुढं चालणारा असा हा नेता आठवणच सांगायची तर ज्यावेळी एकमतानं त्यांचा पराभव झाला त्यांच्या सरकारचा त्यावेळी विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून आदरणीय शरदचंद्रजी पवारसाहेब त्या ठिकाणी होते परंतु पुढच्या वेळी पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरातवरती ज्यावेळी आपत्ती आली त्यावेळी त्यांनी गुजरातच्या त्या डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या अध्यक्षपदावरती आदरणीय शरदचंद्रजी पवारसाहेबांची निवड केली होती कारण त्याच्यामागं त्यांना असलेली दूरदृष्टी म्हणून कायम राजकारणामध्ये काम करत असताना दुसऱ्यालाही सन्मान देणारा हा असा नेता होता यावेळी महापौर मुक्ता टिळक पालकमंत्री गिरीश बापट राज्यमंत्री दिलीप कांबळे खासदार अनिल शिरोळे आमदार नीलम गोरे भीमराव तापकीर शरद रणपिसे कुलगुरू नितीन करमळकर माजी मंत्री रमेश बागवे सर्व पक्षांचे नेते आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते